السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جو لفظ غوث اعظم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ غوث اعظم کا معنی سب سے بڑا مددگار تو سب سے بڑا مددگار تو اللہ تبارک و تعالی ہے تو سید الشیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کیوں کہتے ہو یہ شرک ہوگا سب سے پہلے لفظ غوث یعنی مددگار یہ غیر اللہ کے لیے بھی ثابت ہے سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا جس میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے مدد طلب کی اور اللہ تعالی نے وہاں جو ارشاد فرمایا فستغاث الذي من شیعته على الذي من عدوی استغاث یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا اب رہی بات مددگار ہونا یہ تو اللہ نے اپنے ولیوں کو مددگار بنایا ہے انبیاء کرام کو بنایا ہے اولیاء کرام کو بنایا ہے جیسا کہ واضح طور سے قرآن کریم سے ثابت ہے وہ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین فرشتوں کو مددگار بنانا وہ القاہر فوق عباد و یورسل علیکم حفظ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک بندوں کو مددگار بنانا انما ولیکم اللہ و رسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون فإن اللہ هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین والملائکت بعد ذالک الظہیر کئی آیات اور احادیث اس پر شاہد ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اپنے فرشتوں کو مددگار بنایا ہے اب لفظ آزم پر جو اعتراض ہے سب سے بڑا تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے جب غوث اعظم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ ہم نے اللہ کا درجہ دے دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ صلی اللہ العزیز کو اتنی بڑی قوت عطا فرمائی کہ ان کے زمانے میں اور ان کے بعد والوں میں سب سے بڑے مرتبے والے اور سب سے بڑے مددگار بڑا مددگار اللہ تعالی نے ان کو بنایا ہے اسی طرح جیسے ہم امام اعظم کہتے ہیں تو اصل میں تو امام اعظم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ائمہ کرام کے درمیان ان کا مقام بہت ہی اعلیٰ ہے بہت عظیم مرتبے والے تمام ائمہ کرام کے وہ سردار ہیں اس لیے امام اعظم کہا جاتا ہے اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے فاروق اعظم ہمارے آقا سے بڑھ کر کون ہے حق اور باطل میں ہمارے آقا سے بڑھ کر فیصلہ فرمانے والا کون ہے اب یہ بھی کہا جائے کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو حق جو حق و باطل میں فیصلہ کر دے فرق دکھا دے لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عدل و انصاف میں مشہور تھے اب یوں ہی اعتراض بڑھتے جائیں گے ہماری طرف سے بھی سوالات بڑھتے جائیں گے تو اب ان وہابیوں کا جینا حرام ہو جائے گا یہ اپنے علماء کرام کو مولانا کہتے ہیں تو مولانا اللہ ہی ہمارا مولا ہے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا انت مولانا فنسرنا على القوم الكافرین یا اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے تو اللہ کو ہم ہمارا مولا کہتے ہیں لیکن یہ لوگ اپنے علماء کو مولانا یعنی ہمارے مولا کہتے ہیں یہ بھی تو شرک ہونا چاہیے اپنے گھر کی بات آتی ہے تو تعویلات شروع ہو جاتی ہے جب ہمارے بزرگوں کی بات آتی ہے تو تعویلات کرنے کی فرصت نہیں بلکہ دوسروں کو کنفیوز کرنے کے لیے اس طرح کے اعتراضات پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے ایسے شریر لوگوں سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے جو جان بوجھ کر اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرتے ہیں اور دوسروں کے ذہنوں میں ان کی محبت کو کم کرانے کی کوشش کرتے ہیں یاد رہے کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ حدیث پاک کی روشنی میں جس نے کسی مسلمان کو ایزا دی اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے گویا مجھے ایزا دی اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے گویا اللہ کو ایزا دی اللہ کو تکلیف دی جب عام مسلمان کو تکلیف دینا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دینا ہوا تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ان کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کر کے یہ لوگ 
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور اللہ کو بھی ایزا دیتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے لیے غالباً فرمایا گیا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتے ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے اعلان جنگ کیا مطلب کیا کوئی اللہ سے جہاد کر سکتا ہے جہاد کون کر سکتا ہے اللہ سے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور جن کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت نہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام